அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இந்த படம் வந்து முதல்ல வந்து சார்ல்ஸ் என்டர்பிரைசஸில் வந்து தமிழ் போர்ஷனு இருந்தது ஆக்சுவலாக மலையாளம் படத்தில் தமிழர்கள் வாழ்கிற பகுதியில் கதை நடக்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பகுதியை சேர்ந்தவராக தான் கலையரசன் அவங்க நடிச்சிருக்காங்க ஸோ முதல்ல வந்து இது வந்து தமிழ் அண்ட் மலையாளம் அப்படி ரெண்டு சேர்ந்து தான் எழுதியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க இதுக்கு வந்து ஒரு தமிழ் படமாக மாற்றணும் அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எல்லாருமே நம்பினதுனால இது வந்து முழுக்க ஒரு தமிழ் படமாகவே மாற்றணும் ஸோ பைலிங்குவல்ங்கிறது கரெக்டு தான் ஸோ டப்பிங்லேருந்து எல்லாமே திரும்ப பண்ணியிருக்கோம் அங்கே இருந்த இப்போ மலையாளத்தில் இருக்கிற இந்த படத்தோட பேசிக்கான கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கும் தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி தமிழுக்கு வேறு விதமாக அதை மாற்றிருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் தமிழ்லேயுமே இப்போ ரொம்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஒரு லைட்டான ஒரு என்டர்டெய்னர் வந்து வரல ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்பவே என்கேஜிங்காக இருக்கும் யாரும் ஏமாத்தாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ப்ளஸ் நான் வந்து ஆக்சுவலாக காக்கா முட்டை ஐங்கரன் கார்கி ராக்கெட்ரி இந்த படங்கள்லாம் ஏற்கனவே டைலாக்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அபுன்னு சொல்லிட்டு மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சாக்கோவாக நடித்த அவர் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ப்ளஸ் வந்து ஊரோசி மேடமோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ பெரிய சீனியர் ப்ளஸ் அவங்க தமிழ் அண்ட் மலையாளமில் வந்து ரொம்ப லாபகமாக ஒர்க் பண்ணது அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இது படமாக நிச்சயமாக ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருக்கும் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக பிடிக்கும் தேங்க்யூ இந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் படம் எனக்கு ஏன்னா ரொம்ப நாள் கனவுன்னு சொல்லலாம் ஊரூசி மேடம் கூட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நான் அவர் வந்து சுபாஷ் கதை சொன்னோடனே ஊரூசி மேடம் பேரா நடிக்கணும் அப்படின்னே நான் வேற எதுவும் கூட யோசிக்கல ஆனால் அந்த கதை சொல்லி முடிக்கும் போது விட சில சமயம் கலையரசன் ரோல் மேலே எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு எனக்கு ஏன் இதுக்கு என்ன கூப்பிடலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஊர்சி அவங்களோட நடிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இது டிசைட் பண்ணேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஒரு காமெடி ட்ராமான்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு கான்ட்ரவர்டி கான்ட்ரவர்சி இருக்கிற மாதிரி அதாவது ரெண்டு கப்பிள்ஸுக்குள்ள ஒரு பிடிக்கல ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்க வந்து ஒத்துமையாக குழந்தைகளுடைய நம்பிக்கைகளுக்காக நம்பிக்கைகளுக்காக வாழ்க்கைக்காக அவங்க நேரம் ஒதுக்குறாங்க அதுக்காக பேசுகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில சீன்ஸும் இதில் வரும் ஊர்வசி மேடம் கூட நான் ஒருமி ஒருமிச்சுன்னு வருது ஒன்றா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது கலையரசனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரோவாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் கலை மலையாளத்தில் ஸோ இது ரொம்ப நல்ல ஒரு நேம் கொடுத்த படம் கொடுக்கும் தமிழ்லேயும் நல்லா ஓடும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அது அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ணணும் இதை ஆடியன்ஸ்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் குறிப்பாக அஜித் ஜோய் வந்து புதுசாக வந்திருக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறையா புதிய படங்கள் அவர் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்ப்பேன் நான் எப்போதும் ஏன்னா எல்லாமே ஏற்பாடு பண்ணுறது ப்ரொடியூசர் தானே ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெ பெரிய ப்ரொடியூசராக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து அவங்க தான் அடுத்து வந்து படங்களை வந்து நிறைய படங்கள் எடுக்கிறதுக்கும் நிறைய புதிய டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ்க்கு வழி கொடு கொடுத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறவங்க ஸோ அஜித் ஜாய் அந்த வகையில் புதுசாக வந்திருக்கிறாரு அவரும் நிறைய படங்கள் எடுப்பார் இந்த படம் நல்லா ஓடணும்னு நம்புகிறேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிரசன் மீடியா வந்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பாக எனக்கு எனக்கு அண்ணா சொன்ன மாதிரி குரு அண்ணா சொன்ன மாதிரி சார்ஸ் முக்கியமான ஒரு படம் தான் ஏன்னா நான் மலையாளத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கப்புறம் தங்கம்னு ஒரு படம் நடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஒரு படம் நடித்தேன் பட் நான் ஃபஸ்ட்டு சைன் பண்ண படம் சார்ஸ் தான் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஊரசி மேம் நடிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோடனே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படம் நான் பெருசாக ஒரு எனக்கு ஃபோனில் தான் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் எனக்கு உண்மையாகவே ஜெனுவனாக ரொம்பலாம் புரியல ஃபுல்லாக மலையாளத்தில் தான் சொன்னார் பட் ஆனால் இப்போ குரு அண்ணா ஊரசி மேம்லாம் இருக்காங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டில் இருக்காங்கன்னு போது கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்டாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அது இல்லாமல் ஒரு ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ஆசை இருந்தது அக்ராஸ் த லாங்குவேஜஸ் நம்ம வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லாம் ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருக்குது அவங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது
சுபாஷ் அண்ணா ரொம்ப நல்லா எடுக்கிறதுமே ஷூட் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது ஊரஜி மேம் கூட ஒர்க் பண்ணது அவங்க எப்படி ஒரு சீனை கன்சீவ் பண்றாங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அவங்க தர சின்ன சின்ன இன்புட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஆடாக இருக்குன்றதெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு நீங்க வந்து தேங்க்யூ மேம் ஸோ குருவனா கூடியும் காம்பினேஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாலு பாலு ஆல்ஸ் வெரி ஸ்வீட் சூப்பரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவரும் என்ன மாதிரி சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் நடிச்சு இப்போ மலையாளத்தில் வந்து ஒரு ஹீரோவாக இருக்காங்க ஸோ மோர் தேன் எவ்ரி திங் எனக்கு ஜாய் சார் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த ஃபிலிம் நான் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரொடியூசர்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கட்டும் ஒரு படத்துக்கு தேவையான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஐராரிக்கு எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளோ சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஜாய் ஃபிலிம்ஸ் ஃபார் தட் ஜாய் சாருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் ஆனந்தனா ஆனந்தனா வந்து எனக்கும் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் கூடிய சீக்கிரம் ஆனந்தனா படமும் நம்ம படத்தில் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் தரவனா நானும் ஆனந்தனா சீக்கிரமாக ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்ததுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்களை வந்து நீங்கள் நீங்கள் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணி தெரியும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் ஃபேவரட் இவங்க படத்தை பார்க்காம நம்ம இருந்திருக்கவே முடியாது இவங்க டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் அந்த குழந்தை போல் அந்த சிரிப்பாகட்டும் எல்லாரும் அப்படி கட்டி ஒரு ஒரு ஷார்ட்ல ஒரே ஒரு டைலாக் கொடுத்தா கூட அப்படி வளர்ச்சி போட்டுருவாங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஆக்ட்ரஸ் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ப்ரொடியூசர் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் டிவி ஹோஸ்ட் இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் அதாவது இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுநூறு படங்களை கடந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எழுநூறு படங்களை நம்ம பார்க்கணும்னாலே நமக்கு ஒரு டெக்கேட் தேவைப்படும் இது வரைக்கும் பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒரு முன்னூறு படங்கள் பார்த்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எழுநூறு படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றதே ஒரு பெரிய சாதனை சவுத் இந்தியன் சினிமாவை ஒரு குயின் மாதிரி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் சவுத் இந்தியன் சினிமா ஒரு ஒண்டர் உமனே உங்களை நம்ம சொல்லலாம் தமிழ் சினிமா இல்ல சவுத் இந்தியன் சினிமாவை இவங்க சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்றது சினிமா இவங்களை சூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்ட்ரஸ் மேம் சோ மேம் இந்த படத்திலயும் ஒரு அழகான ஒரு ரோல் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு ஸ்வீட் மதராவும் இருக்கீங்க சோ பிளீஸ் கம் அண்ட் ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் வித் அஸ் மேம் தேங்க்யூ நிவேதிதா என்னை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொன்ன எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு ஜாலியா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஆமா கடைசி அவங்க சொன்ன வார்த்தை ரொம்ப கரெக்ட் சினிமாவுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னதான் கரெக்ட் அது எந்த விதத்துலன்னா என்னை கண்டெடுத்த தமிழ் சினிமா என்னுடைய உயிர் மூச்சு என் தமிழ் சினிமா நான் நேசிக்கிற முதல் மொழி தமிழ் தமிழனுடைய மகளோ சகோதரியோ தான் என்னுடைய தாய்மொழியாகிய மலையாளம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் படித்தவர்களுக்கு இருக்காது ஸோ தமிழ்லேருந்து வந்த இந்த செம்மொழியிலேருந்து வந்த பல மொழிகளில் ஒன்று மலையாளம் பட் இன்னைக்கும் சுத்தமான தமிழ் மலையாளத்தில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு காண்பது உண்பது கிடப்பது இரிப்பது இதெல்லாம் அந்த சுத்தமாக இன்னைக்கும் மலையாளத்தில் பேசியிருக்காங்களே ஒரு சந்தோஷம் ஆம மலையாளி அப்படிங்கிறதுல ஸோ இல்லையா உண்மை தானே கலை உண்மை தானே குரு ஸோ நோக்கி நாள் அண்ணலும் நோக்கி நாள் ஆனால் நோ நோக்குவதுங்கிறது இன்னைக்கு இல்லை நோக்கம்ங்கிற வார்த்தையே அதுலேருந்து வந்தது தான் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மாறி போச்சு சென்னை தமிழ் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் ஒரு இங்கிலீஷு ஒரு தமிழ் ஒரு இங்கிலீஷு ஒரு தமிழ் அப்போல்லாம் மேஜர் சார் பேச சுந்தராஜ் எங்களை கிண்டல் பண்ணுவோம் ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை வார்த்தை பேசிட்டு உடனே தமிழ் வார்த்தையும் பேசுவார் கெட் அவுட் வெளியே போடா அப்படி சொன்னாதான் எல்லாருக்கும் புரியணும் பட் இப்போ நம்ம எல்லாம் தான் காமனாக பேசிட்டு இருக்கோம் வாட் ஹேப்பன் இஸ் நான் அங்கே போனேன் அண்ட் தென் த கேர்ள் ஷி கேம் அண்ட் அவள் சொல்கிறா எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று ஒழுங்காக பேசி தொலைச்சிக்க கூடாது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு படத்தினுடைய ப்ரமோஷனுக்காக இவ்வளோ மீடியாஸில் நீங்கள் வந்ததுக்கு பெரிய கும்பிடு சாமி உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்து இது போன்ற சின்ன சின்ன படங்களை ஏன்னா பெரிய படத்துக்கும் சின்ன படத்துக்கும் ஒரே உழைப்பு தான் ஆனால் பெரிய படங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத பப்ளிசிட்டி எல்லாம் இந்த சின்ன படங்களுக்கு செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதில் முதல்ல நான் வந்து டாக்டர் அஜித் ஜோய்ங்கிற ப்ரொடியூசரை பற்றி தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா திறமைசாலிகளான எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா அது எல்லாமே வீணாக போயிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் எல்லாரும் நீங்கள் வந்து மீடியாஸ் பீப்புள் எங்களுக்கு கேள்வி கேட்பீங்க பிடித்த அந்த கதாநாயகன் யார் மேடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச க ஹீரோ யார் ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் யார் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரொடியூ இது ப்ரொடியூசர் யாருன்னு யாரும் கேட்டதில்லை
பட் சுபாஷுக்கு வந்து பெரிய ஒரு தமிழ் படங்களுடைய ஒரு ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லணும் அவர் மலையாள படங்கள் எத்தனை பார்த்துருக்காரோ அதை விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தமிழ் படங்கள் தான் அவர் பார்த்துருக்காரு இப்போ தமிழ் படத்தை எல்லாம் பார்த்து சொல்லுவார் அந்த படத்தில் எப்படி இந்த படத்தில் வந்த மாதிரின்னு அப்போது இந்த ஒரு நம்மளுடைய லாக்டவுன் டைமில் நிறைய பேர் நம்ம பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் உட்காந்துருந்த டைமில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மூக்குத்தி அம்மன் சூரரை போற்று அப்புறம் புத்தம்புது பா காலைங்கிற சுதாவுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸோ இது எல்லாமே மக்களால் எல்லாம் பாராட்டப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு காலமும் கூடன்னு சொல்லணும் அந்த நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு டைம் கிடச்சதுனால பல விதமான முயற்சிகள் புது முயற்சிகள் அது சோசியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் இல்லை ரைட்டர்ஸுக்கு கதை எழுதுறதுக்கு புதிய புதிய படங்களை பல மொழிகளில் இருந்து பார்த்து புதிய அந்த ஸ்பார்க்கு அந்த ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதில் தான் சுபாஷ் நான் அறிமுகமான சுபாஷ்க்கு அதாவது புத்தம்புது கலையை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு லாக்டவுனில் ஒரு கால் வச்சேஜி இவங்க படம் பார்த்தேன் நேற்று பன்னெண்டு மணிக்கு ரிலீஸ் நாங்கள் அமேசானில் நான் வெயிட் பண்ணி உட்காந்து பார்த்தேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஜெயராமன் நீங்களும் பண்ணது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு உங்களை வந்து நார்மல் இந்த பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்ததை விட இந்த சின்ன ஒரு ஒரு குட்டி படம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பா பாராட்டிட்டாரு என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் நான் வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் கதைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லதுப்பா வாங்க நீங்கள் சினிமாவில் மீட் பண்ணுவோம் நான் எப்போவுமே சொல்கிற பாசிட்டிவ் வார்த்தை தானே கூடிய சீக்கிரம் வாங்க நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்தா அகேன் த சேம் சுபாஷ் இஸ் காலிங் சஜி நான் நேற்றுக்கு பேசினேன் சுபாஷ் பேசுகிறேன் ஆ சொல்லுங்கப்பா என்ன சொல்லுங்கள் என்கிட்ட ஒரு கதை இருக்குது அதில் ஒரு டிப்பிக்கல் மதர் ரோல் இருக்குது அது ஒரு கேரக்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லை எனக்கு தெரியும் மதர் ரோலுங்கிறது இல்லை ஒரு அந்த ரோலில் என்ன இருக்குது பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் பெரிய விஷயம் பட் அது நீங்கள் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது கதையாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு ஒன் லைன் தான் பரவாயில்லப்பா ஒரு ஒன் லைன்லேருந்து தான் ஒரு கதையை ஆரம்பமாகும் ஒரு பெரிய காட்டுத்தீ வர்றது வந்து ஒரு சின்ன தீப்பொறி ஸோ அது தானே கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களே அனுப்புங்க நீங்கள் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னாரு ஃபோனில் அந்த ஒன் லைன் அனுப்புனார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதாவது அந்த கேரக்டரே வந்து நான் இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் அது இன்னசெண்டாக இருக்கலாம் பட் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எரிச்சல் உண்டாக்குற மாதிரி தன்னுடைய நிலை இப்படி தான் நான் இப்படி தான் நினைக்கிறேன் நான் இப்படி இப்படி தான் பண்ணுவேன் என் பிள்ளையை நான் இப்படி தான் வளர்ப்பேன் நான் இந்த சாமி தான் கும்பிடுவேன் இந்த சாமி தான் உலகத்தில் ஒரே ஒரு சாமி இப்படிலாம் சொல்கிற ஒரு கேரக்டர் ஸோ கொஞ்சம் ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த டார்க்கில் வந்து கண் பார்வை சரியாக தெரியாத ஒரு மகனை பெற்றுட்டாங்க இந்த அம்மா அந்த பிள்ளை வந்து இந்த உலகத்தில் மற்றவங்க மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அவங்க ஆசைப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவனை அங்கே போகாத இங்கே போகாத ஐயோ இருட்டுச்சு என் பிள்ளை என்ன ஆகிடுமே கூட்டத்தை போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது அது ஒரு வயசுக்கு மேலே இந்த பையனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாம் போய் போய் ஐயோ எங்கள் அம்மா கிட்டே அவங்க அன்பாக இருக்காங்க அவங்கள தான் அவங்க தான் என்னை வளர்த்தாங்க ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்படி ஒரு அடம் பிடிக்காத ஒரு கலை கலைஞனை ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு சினிமா கதை அப்படின்னு இருக்கிறவர் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ரொம்ப அன்பு இருக்குது பட் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தா வந்து கீரி பாம்பு தான் அந்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு ரெண்டு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் மத்தியில் ஒன்றும் சேர்க்க முடியாமல் இந்த பையனுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் அந்த நேரத்தில் உலகத்திலே வந்து என்ன சொல்கிறது விலை வரிக்க முடியாத ஒரு உறவுங்கிறது வந்து நட்பு மற்றது எல்லாமே வந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது அப்பா அப்பாவை நேசிச்சாகணும் அம்மாவை நேசிச்சாகணும் இல்லை குழந்தைங்களுக்காக அவங்க சம்பாதிச்சாகணும் இதெல்லாமே எழுதப்படாத சட்டங்கள் நிறைய இருக்குது பட் நட்புக்குன்றது எந்த மொழியிலேருந்து எந்த ஜாதியிலேருந்து எந்த மதத்துலேருந்து எந்த நாட்டிலேருந்து எந்த நேரத்தில் நமக்கு நண்பனாவான் இல்லை ஒரு 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 ஃப்ரெண்டை நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்படி வர்ற ஒரு நண்பன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையே மாறுதுங்கிறது இந்த நட்பில் கிடைக்கிற ஒரு சப்போர்ட்டு அதுதான் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய மெசேஜ் நட்புக்கு வந்து மொழி இல்லை ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஏன் பணமே இல்லை ஸோ காதல் தான் ரொம்ப மிகப்பெரிய உலகத்தில் ஒரு மகா சம்பவம்னு அது உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதை விட நட்பு கொடுக்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுங்கிறது கடைசி காலம் வரைக்கும் சாகும் வரையில் அந்த நட்புக்கு தான் மரியாதைங்கிறது தான் இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் ஸோ தமிழில் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கடைசியில் ஒரு ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு மொழியில் நான் முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த படத்தில் தமிழ் தான் ஸ்கிரிப்டே ஒரு தமிழ் கதாபாத்திரம் அந்த அந்த அவங்க வாழ்கிற ஒரு அட்மாஸ்பியர் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் தன்னுடைய வறுமையை வெளியே சொல்லக்கூடாதுன்னு வயிற்று கட்டிட்டு வாயை கட்டிட்டு வாழ்கிற ஒரு
ஐயோ நான் கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு நீங்கள் வாங்க நம்ம சொல்ல நான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் படம் பண்ணும்போது நான் சொன்னது நேஷ் ஒரு மலையாள படம் டைரக்டர் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு நல்ல கேரக்டர் டெஃபண்டாக பண்ணுங்க பண்ணலாமா அவர் தாராளமாக பண்ணலாம்க்கா அப்படின்னாரு பட் என்னமோ ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் லாங்குவேஜில் வந்த பிரச்சனை என்னன்னு தெரியல ஃபோன் அட்டன் பண்ணவங்க சரியாக அட்டன் பண்ண முடியாமல் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் கலையை வந்து அவங்க எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கலையை அப்போ ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா ரீச் ஆகி சூப்பர் ஆக்டர் கிடச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சுபாஷ் எனக்கு சொன்னார் ஏன் தினேஷுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி இந்த டப்பிங் ஜே பேபி நடக்கும்போது நான் சொன்னேன் என்னப்பா ஒரு இன்னொரு லாங்குவேஜ் இருந்து ஒரு டேரக்டர் உங்களை ஆசைப்பட்டு ஃபேனாக வந்து கூப்பிடும்போது ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஐயோ மேடம் எனக்கு அதுக்கே வரல மேடம் சத்தியமாக வரல அப்போ யார் பேசுனாங்க உங்கள் மேனேஜர்னு ரெண்டு மூணு பேர் ஐயோ யோ எனக்கு மேனேஜர்லாம் யாரும் இல்லாமல் எனக்கு தெரியாது மேடம் அப்படின்ட்டு நான் அதுக்கப்புறம் சுபாஷ் சொன்னேன் என்ன சுபாஷ் தினேஷ்க்கு பேசுனீங்களா வேறு யார்ட்டு அது பேசுனீங்களா அப்படின்னு ஏன்னா தினேஷ் அந்த மாதிரி வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புறது ஃபோன் பேசுறதெல்லாம் கிடையாது என்ன மாதிரி இது ஒரு ஆள் தான் ஸோ எதுலேயும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஒரு கேப்பு வந்துடுச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன் சுபாஷுடைய அடுத்த டெஃபினட்டாக அடுத்த ஸ்கிரிப்டில் எல்லாம் இந்த டீம் கலை என்ன சொல்கிறது தினேஷ் குரு சார் எல்லாருமே இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் எங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணிங்க பழைய மீடியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் பேரை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் மணியண்ணன் அப்புறம் கோபால் சார் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி மூணு நாலு பேர் பார்த்தா இந்த இத்தாப்பில் தான் ஹரீஷ் சார் இருந்தார் ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம சிங்கர் ஹரீஷ் ராகவேந்தாவுடைய ஃபாதர் பழைய என்ன சொல்கிறது மீடியா பர்சன் அவங்களெல்லாம் பார்க்க முடியல பட் எனிவே நீங்கள்லாம் வந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்களுக்கு நன்றி நன்றி அஸ் பட் நாட் தி லீஸ்ட் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் மலையாளத்தில் இந்த படம் எடுத்துகிட்டு அண்ட் தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு அது மேலே இருந்த ஒரு காதலால் இந்த படம் தமிழ்லேயும் நடந்திருக்கு மேனிஃபெஸ்டிங் வந்து ரியலாக ஆயிருக்குன்னு சொல்லி ஆகலாம் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் சில வார்த்தைகள் பேசணும் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மேம் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கணும் என்ன எனக்கு அறியுந்த தமிழில் தான் என் பேசும் அது மேடம் அப்படி சொல்லியிருக்கு தமிழில் தான் நீ பேசணும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு இல்லை எந்த சினிமையோட ஹிஸ்டரியும் அந்த கதை வந்த வழி எல்லாமே சேச்சி உர்வசி மேம் சொல்லியாச்சு நீங்களே ஆக்சுவலி இந்த மீடியா சப்போர்ட் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நம்ம படத்துக்கு ஒரு சிறிய படம் தான் அப்போ இன்னும் தான் நம்ம படம் டோட்டலி மீடியாஸ் எல்லாமே எனக்கு ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாரும் இன்னும் தான் அது தெரியும்னு நினைக்குது அப்போ இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க சிக்ஸ்டீன்த்துக்கு படம் தியேட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் நல்லதான்னு பார்த்தா எல்லாருமே எல்லாரோடும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ